Bienvenue à toutes et à tous sur Canamarek dans cette nouvelle vidéo. Veuillez cliquer sur s'abonner s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné pour nous encourager à publier plus de vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment transformer la carte SD en mémoire interne de téléphone et y installer des applications et des jeux. Alors, sans route ni utilisation d'applications. Alors, les prérequis. Premièrement, il faut avoir un smartphone qui tourne sous Android version Marshmallow ou plus, ça veut dire version 6 et plus, sous 7 ou 8. Et ça ne marche pas avec les versions Lollipop 5 et la version KitKat 4. Deuxièmement, il faut avoir une carte SD. Et bien sûr, troisièmement, il faut que le smartphone prend en charge l'ajout d'une carte SD. Lorsqu'on insère une carte SD pour la première fois, on peut choisir d'utiliser cette carte comme mémoire de stockage portable ou mémoire de stockage interne. Alors, c'est quoi la différence La mémoire de stockage portable, c'est pour ceux qui souhaitent passer fréquemment leur carte SD d'un appareil à un autre et qui utilisent uniquement leur carte SD pour stocker des fichiers multimédia. C'est donc ce mode qui est à choisir pour faire la sauvegarde de ces données. Seuls les fichiers multimédia et les photons peuvent être stockés sur la carte. Les applications téléchargées et leurs données sont toujours stockées dans la mémoire interne des téléphones et elles ne peuvent pas être déplacées vers la carte SD. Alors, dans ce cas, la carte est lisible par d'autres appareils, par d'autres téléphones, Mac, PC, appareils photo numériques, etc. La mémoire de stockage interne, c'est quoi Alors, on sélectionne ce mode si on souhaite augmenter la mémoire de son appareil et utiliser la carte pour stocker des applications volumineuses des jeux et leurs données. On n'utilise pas ce mode pour la sauvegarde de son appareil. On ne peut pas sauvegarder les données de l'appareil si on sélectionne ce mode. La carte SD donc peut devenir notre dispositif de stockage principal. Les applications téléchargées, leurs données et les fichiers multimédia peuvent être transférés sur la carte SD. Et la carte n'est pas lisible par d'autres appareils, téléphone, Mac, PC ou appareils photo numériques. Donc c'est tout à fait le contraire des stockages portables. Alors que se passe-t-il si l'on n'en prend pas la décision la première fois quand on a inséré la carte. Alors, que se passe-t-il si on ne prend pas la décision tout de suite Si on décide de reporter cette décision, la carte sera définie par défaut comme mémoire de stockage portable. On pourra donc modifier cette sélection ultérieurement. Alors, comment Il faut aller sur les paramètres. Dans les paramètres, il faut aller sur « Stockage ». Alors, vous avez ici donc le stockage interne et le stockage externe. Alors, choisissez stockage bien sûr externe, carte SD. Puis, vous allez toucher les trois points ici. Puis, toucher paramètres de stockage. Et voilà, formaté comme mémoire interne. Maintenant, la carte, elle est considérée comme stockage portable, auquel donc je peux stocker mes données, mes fichiers multimédia. Alors, si je le souhaite maintenant transformé en mémoire interne, je touche formater comme mémoire interne. Alors voilà, formater mémoire stockage interne. Cette op option nécessite de formater la mémoire de stockage carte SD pour qu'elle soit sécurisée. Après le formatage, carte SD ne fonctionne que sur cet appareil, comme on a déjà expliqué. Donc le formatage entraîne la suppression de toutes les données enregistrées sur la carte SD. Pour ne pas risquer de perdre vos données, vous conseillons de les sauvegarder. Alors, avant de passer à cette phase, vous devez premièrement sauvegarder les données stockées sur votre carte. Parce que après ce formatage, toutes les données stockées dans l'appareil seront supprimées. Puis on touche sur effacer et formater. Alors il faut attendre, ne retirer pas la carte SD pendant le formatage. Après donc le formatage, là on vous propose de déplacer donc vos applications sur la nouvelle carte SD. Le transfert des données dure 6 minutes environ et permet de libérer 
3,64 gigas sur la mémoire de stockage, espace de stockage interne partagé. Pendant le déplacement des données, ne retirez pas la mémoire de stockage car testez certaines applications ne fonctionnent pas correctement. Assurez-vous que l'appareil reste chargé, puis vous allez cliquer sur e « Déplacer ». Le déplacement donc, des données est en cours. Nous attend la finalisation du déplacement des données. La vitesse du déplacement des données dépend de la quantité de données à transférer et aussi de la carte mémoire elle-même. Il y a des cartes mémoire qui sont très rapides et d'autres qui sont longues. Donc, à la fin du déplacement des données qui a fait pour ce test à peu près une demi-heure, donc on va aller aux paramètres, stockage, et voilà, donc... Voilà, j'ai ici déplacé des applications. Calcul en cours, il y a applications, images, vidéo, audio, autres données en cache. Alors, avant de transférer donc, la carte SD en mémoire interne, vous ne pouvez pas trouver ici applications. Les applications, maintenant, vous pouvez les déplacer donc, dans la carte SD. À partir, ça veut dire de la mémoire interne de l'appareil vers la carte SD que vous avez transformé en mémoire interne. Attention, maintenant, vous ne pouvez pas utiliser cette carte mémoire sur d'autres appareils. Pour les utiliser, il faut donc la formater en mémoire portable. Et dans ce cas, donc, vous allez perdre aussi les données. Alors, pour ce faire, vous allez venir ici, formater comme mémoire externe. Alors, la première fois, on l'a formaté comme mémoire interne. Pour la réutiliser comme mémoire externe, vous allez ici sur les trois points pour formater comme mémoire externe. Donc, on attend la finalisation de l'opération de calcul pour les applications. Voilà, donc on a les applications. Maintenant, on va voir comment déplacer les applications de la carte interne vers la cette carte mémoire qu'on a transformée en, en stockage interne. Alors pour cela, vous allez sur paramètres. Dans paramètres, vous allez sur stockage. Dans stockage, vous allez toucher espace de stockage interne partagé. Toucher application. Vous allez trouver ici donc toutes les applications installées sur votre appareil. Sachez qu'il y a des applications, surtout des applications système. Vous ne pouvez pas les déplacer sur cette carte. Ainsi que les applications qui ont été installées euh, par défaut sur l'appareil comme les applications Google. On va voir par exemple l'application Messenger. Donc on la touche. Voilà. Donc ici on a espace de stockage, espace de stockage interne partagé. Alors pour modifier, vous allez toucher modifier. Et dans ce cas, vous avez donc maintenant l'application est sur l'espace de stockage interne partagé. Vous pouvez la déplacer sur la carte SD en touchant ici. Oui, vous allez, donc le déplacement de l'application Messenger et des données correspondant vers carte SD ne prend que quelques minutes. Vous ne pouvez pas utiliser l'application jusqu'à la fin de l'opération. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Alors, vous ne pouvez pas déplacer toutes les applications d'un seul coup. Vous pouvez vérifier donc une par une. On va voir par exemple l'application Instagram. Donc, on la touche. Même chose, donc cette application, on peut la déplacer. Alors, il suffit de... Cocher devant carte SD, puis confirmer avec OK. Alors, comme vous avez remarqué, donc, cette option, cette fonctionnalité qui est disponible dans Android, Marshmallow et Plus est très utile et très pratique parce qu'elle va vous permettre d'utiliser une carte micro SD comme mémoire interne auquel vous pouvez déplacer vos applications et vos jeux. Ainsi, vous allez donc augmenter les libres de stockage sur votre appareil et par conséquent l'appareil va fonctionner dans le la performance aussi vous pouvez donc essayer les applications que vous souhaitez puisque les cartes mémoire disposent d'un espace de stockage jusqu'à 32 Go, 64 même jusqu'à 120 4 Go. Okay, si vous avez donc Android 6 et plus euh, avec cette euh, fonctionnalité installez tout ce que vous voulez d'application enregistrez ce que vous voulez de vidéo et de photos sur l'appareil sans, sans se soucier des messages espace insuffisant sur votre appareil pour installer telle ou telle application. Reste à préciser à la fin que vous pouvez. Alors reste à préciser à la fin que cette carte SD n'est liée que sur votre appareil. Elle ne sera pas lisible sur d'autres périphériques. Alors pour la transférer euh, donc un, un stockage portable, vous devez cliquer sur la carte SD. Vous allez sur les trois points ici et vous allez toucher formater comme mémoire externe. Attention. 
toutes les données seront donc supprimées. Avant de euh, faire SEC, vous devez déplacer les applications que vous avez déplacées sur la carte SD, encore une fois, d'espace de la carte SD vers... Donc vous allez modifier donc l'espace le, le, de stockage de vos, app, de vos applications que vous avez déplacées vers la carte SD, vous allez mettre sur le stockage interne. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt dans la prochaine vidéo.